，这里是最美农舍，我是圆圆。呃，关于棉花糖这个鼻子这个问题嘛，我们也咨询了陈院长。嗯、呃，陈院长给我发了一张那个，他说棉花糖的鼻子可以用药。他把那个照片发给我了，我看了一下，就是咱们之前贝克和舒塔他们两个小家伙用的那种药，那种药吧，它是人用的。相对于来说，嗯，相对于兽用的那种药来说，它的就是毒性比较小。一般像这些小狗狗和这个棉花糖鼻子上这个嘛，都可以用。嗯，连内用加外用的话，它可能会好的会更快一点。嗯，小棉花糖嘛，我们也是一直给它打的是那个叫通灭的针。嗯，正好呢，今天也该去带它去打第二针了。还有就是。为什么就是说咱自己没法给它抠？因为这个东西它，咱们没弄过，这抠起来太吓人了。嗯。它那个疤很厚，你抠的话，它也不愿意，因为咱们也不是专业的，你抠完它那上边都血乎淋啦的，再加上狗狗也非常痛苦，我们不太好处理，说实话。所以咱们还是打算带小棉花糖。到咱经常去的那家宠物医院，让老板再给他看看。嗯，还有在这里呢，就是想给大家说一下哈，嗯，为什么咱们有好多粉丝家人看到我们小院广告有那个不好的时候，嗯，都非常的强烈建议我们去徐州找陈院长。咱们呢，也就是狗狗很严重的时候才会去，因为大家也都知道嘛。咱们到徐州这个路途是比较远的，而且我也很长不非常的不方便。我们没有车，每次去的时候咱都是租的车，但是狗狗这个味道很大，租一次车也是比较麻烦。嗯，咱经常去的那家宠物店呢，可能大家呃感觉那个老板好像有点不太靠谱，但实际上他对这些。病之类的来说呢，小问题他能解决的。对，相对于来说还是有点经验的。嗯、你像狗狗啊、猫咪做绝育这种事情，对吧？嗯，它都能看，感冒发烧了这些，嗯，还可以。像我们本地这边一般，像猫咪啊、狗狗生病了，也都会找它去处理。咱们呢，确实也没有办法，离徐州太远了，不方便。去一趟的话，来回都是好几个小时，所以说。像这些小事儿，我们尽量的能在咱们自己这边完成，咱就搁这边了。嗯、呃，也不是说看不好，要实在看不好，对吧？你像一些疑难杂症看不好的话呢，我们肯定会去的。但是像这些小事儿，嗯、呃，能看好的情况下呢，我们也会尽量的在这边。嗯、呃，也希望呢大家能够理解，也特别感感谢大家对咱们小眼猫孩子们的关心与疼爱。来吧，都不会了，都在哪儿？我也这就不管了。你们牛牛，哎，上来皮又上来皮。一，二，哎，哎。好了，好了，我求求不掉。啊啊啊！你不能乱跳，哈边子，知道吗？出现了，摸摸鱼不行。那你行，我还围着摇呀，这个这不能抠，这个抠它自然脱落。不能抠，一点一点都不能抠，不是吗？你抠啥呀？看出现吧。你出现一样。你摸它肯定不行。咱给它摸一下，没没外衣服，是那。你出干巴子吗？你你们哪有抠啥巴呀？人家出去不是了。哪有见人啥巴的？不让抠。想给它清，给它抠抠，给它摸摸鱼，老板抠抠行不？不能给抠。咱不敢抠。就是吧。这一次，我跟他说一抠完了，好出血，你可吓人了，你小妹妈的！再说你抠他的，抓抓完了，是疼。你一抠都破出血，你看这底部都是。
，就弄嘛。还没干了，没干嘛了，你给你扣了行吗？干嘛还是治疗？肉，你们扣一扣都是鲜肉。嗯，扣，反正里边破破了，意思就是磨磨越高了。它本来自己能结巴能好的，你上面这个就结巴自己好了吧？你看这个了。到家了，到家了，到家了。我就请外孙女，你看南方能让你弄的，这鼻头，这真相其实。你少给他擦擦吧。你讲啊。又不能舔哈。这样懂。来了，来了。咱咱去问去啊，又不愿意了，过来过来，哎哎哎，把表面咱给清清。下边这能舔不着也行，应该舔不着吧？它应该不会往下舔，它只会往上舔。狗还不会往下舔，不会往下舔是吧？咱的舌头也舔不下去。<笑><笑>哎，这种别动，因为我舔了我，我还没有我摸的快呢。你这个，最后再一点，来一点。结巴，因为它底下就是马上已经长好了。咱们如果把这个把它给它抠掉的话，它里面又把那个血肉给露出来了。所以说就是人家说不建议给抠。然后我们也是，呃，把那个药膏给抹买回来了，然后把它的嘴唇就是下巴那个地方，那个地方还比较轻一点，给它抹了药了，还有鼻子周围都又给它抹了一下。嗯，关键咱这有蚊子。对，还有对，就是说的，还有怕蚊子，怕给叮着什么的。对，饱了吧？都吃干净了，连盆都舔干净了。<笑>啊？胃口好好了。吃饱了。